Herkese merhaba, ben Onur. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün birlikte olmazsa olmaz parçalardan bir tanesi olan Nirvana'nın Smells Like Teen Spirit'sinin parçasını yapacağız. Bu şarkı biliyorsunuz elektro gitar çalan, neredeyse herkesin illa bir çaldığı, çalmaya çalıştığı şarkılardan bir tanesi. Ee, özellikle bir yanılgıdan bahsetmek istiyorum size. Ben de yeni başladığım zaman gitara bu şarkının en kolay şarkılardan bir tanesi olduğu söylenirdi hep. Ondan sonra hemen cici kolayca çalınabilir olduğu söylenirdi. Fakat bir türlü çalamazdım. Sonra öğrendik ki tamam e, profesyonel birisine göre çok kolay bir şarkı olsa da yeni başlayan birisi için o kadar da kolay bir şarkı değilmiş. Ben buna orta seviye bir şarkı diyorum. Bazı teknikler kullanıldığı için, bazı böyle power akorlar olduğu için vesaire. Şimdi bu orta zorluktaki şarkıyı size nasıl kolayca çaldırabiliriz ayrıntılı bir şekilde göstermeye çalışacağım. E, fakat şunu da hemen belirtmek istiyorum. Sadece elektro gitarı olan arkadaşlar değil, klasik gitarı ve akustik gitarı olan arkadaşlar da çalabilirler bunu. Çünkü ben öyle yapıyordum. Siz de bunu yapabilirsiniz. Hadi şimdi derse geçelim. Evet, şarkı dört tane akordan oluşuyor, power akordan oluşuyor. Bu akorlar Fa power akor. İkincisi bir altta, hepsini bir alta indiriyorum. Si bemol power akor, si bemol beşli. Biliyorsunuz power akorlar beşli akorlar demekti. Aynı şey. Fa beşli, si bemol beşli. Arkasından burada La bemol 5'li ve Re bemol 5'li. 4 tane akor. Burada önemli olan tamamen sahil, sahil ritmi. Şimdi şöyle bir ritmimiz varmış. Önce yavaşça göstereyim şu ilk iki akorda. Tekrar bir duyalım. Yaptığım şey teoride çok basit. Fa 5 akorunu bastığımda sadece penayla vur vur çek yapıyorum. Vur vur çek. Vur vur çek. Arkasından bu parmaklarımı aşağıya indirirken indirmeden önce Parmaklarımı şöyle kaldırarak ölü notalar vermek için sadece telleri değdiriyorum. Çünkü ritim şu şekilde. Vur, vur, çek. Dört tane ölü nota. Vur, çek, vur, çek. Arkasından alttaki, hemen alttaki si bemol 5 akoruna geçip Sadece iki tane üst vuruş. Okları takip edin. Yavaş gösteriyorum. Bu kadar basit. Buradan buraya geçerken parmaklarımı kaldırıyorum ama tamamen değil. Hafif kaldırıyorum o sırada... Ölü notaları çalıyorum. Vur çek, vur çek. Aşağı yukarı, aşağı yukarı. Şimdi hızlı çalınca da şu oluyor. Bu kadar basit. Ama siz yavaş çalışacaksınız önce. Pena ile çalıyorum. Aynı seyirle de olur. Aynı şey. Sonra birebir aynısını buraya geliyorum. 
La bemol 5 akoru. Yani 1, 2, 3, 4. fretten, 4. perdeden basıp aynısını çalıyorum arkadaşlar. La bemol ve Re bemol akorlarında. Hızlı çalınca. Fakat buradan buraya geçerken arada şöyle çıkı şeklinde iki tane ölü notamız daha var. Nasıl göstereyim? Şöyle ki bunu çalıyorum. Bakın geçerken buradan buraya geçerken bir tane şöyle vur çek yaptım ölü nota. Tekrar gösteriyorum. Yani buradan buraya geçerken sonra buradan tekrar başa geçerken de arada bir şöyle bir hareketimiz var. Bakın. Şimdi yaptım. Tekrar çalıyorum. Tekrar yaptım. Şu ölü notaları kaçırmayalım. Hızlı çalınca. Sonra da aynı şey distorsiyonda. Şarkının sözler kısmı çok basit. Sadece şurada iki tane nota çalıyor. Yani üçüncü perde beşinci, pardon. Üçüncü tel beşinci perde, ikinci tel altıncı perde. Aynısını şurada da yapabilirsiniz. En alt iki telde aynı notalar. Bunun üstüne sözleri söylüyor. Sonra... şeklinde gidiyormuş şarkı. Bu kadar basit. İşte şarkı bu kadar basit. Şöyle bir gün biraz kafayı patlatırsanız ikinci gün çok güzel çalabileceğinizi düşünüyorum. Tabi daha e, acemi arkadaşlar için bu lafım. Yoksa birazcık orta seviyelere gelmiş insanlar için zaten kolay bir şarkı. Tabii ki umarım beğenmişsinizdir ve aşağıdan da beğen tuşuna basmayı unutmazsınız. İlerleyen videolarda bu şarkının solosunu da öğreneceğiz, nasıl çalındığını göreceğiz ve birlikte tabii ki elektro gitar derslerimize devam edeceğiz. Hepinizi çok çok seviyorum. Herkes kendine iyi baksın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.